एवरी वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सो so गाइज बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और क्योंकि मेरा स्कूल चालू हो गया था तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था ब्लॉग बनाने या वीडियोज़ बनाने का तो आज मैं आई हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ और इसमें मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊँगी जिसमें हम लोग जाने वाले हैं दार्जिलिंग तो हम लोग घूमने जाने वाले हैं आज अभी साढ़े छः बज रहा है हम लोग घर में सुबह चार बजे उठ के सब रेडी किए और अभी थोड़ी देर में ही हम लोग निकलेंगे और एक मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले होली था जिसमें हम लोगों के नानी के घर से बहुत सारे मेहमान आए थे तो उन्हीं लोगों के साथ हम लोग जा रहे हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट सो so फ्रेंड्स हमें लेने के लिए गाड़ी आ चुकी है और हम लोग अपना सारा सामान लेकर निकल ही रहे हैं और हमें मतलब इतने सारे लोग हैं तो उसके लिए तीन दिन गाड़ी आई है और ये मेरी मम्मी सब देख रही है कि सारा सामान निकला कि नहीं निकला और मैं भी अभी निकल ही रही हूँ तो चलिए चलते हैं हमारे घर से टोटल अगर दार्जिलिंग का रास्ता पकड़ा जाए तो मैक्सिमम तीन घंटे का होता है और हम लोग के मतलब घर के बाद जो जगह आता है पहले चालसा फिर माल बाज़ार फिर उदलावाड़ी उधर से होकर हम लोग दार्जिलिंग जाते हैं तो उदलावाड़ी तक तो घर से वहाँ तक का रास्ता बहुत ही ठीक है लेकिन उसके बाद से जो मेन दार्जिलिंग का रास्ता स्टार्ट होता है जो पहाड़ तक के रास्ते बने हैं उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है मतलब वो इधर गोल 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 जो रास्ता घूमता है उससे फिर गाड़ी में बैठ के थोड़ा आ, मतलब वॉमिटिंग वॉमिटिंग लगता है तो इसीलिए मैंने तो मतलब लगभग दार्जिलिंग का रास्ता सोते हुए ही बिताया है और सो के मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता मैं सो जाती हूँ तो मुझको एकदम अच्छी फीलिंग आती है तो जैसा कि देख सकते हैं ये सब पूरा गोल गोल है तो अगर कुछ अच्छा चीज़ दिखे तो ही मैं उठती थी नहीं तो मैं लगभग सो के ही पूरा रास्ता बिताया है और हम लोग जो अभी पुल क्रॉस कर रहे हैं उसे बाग पुल का नाम दिया गया है यहाँ पे एक बाग का मूर्ति भी है और आप लोगों में से तो बहुत को यहाँ पे आए भी होंगे और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है यहाँ पे जो लंबी सी नदी बह रही है उसमें ग्रीन कलर का पानी दिखता है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है और बहुत अच्छी हवा भी बह रही होती है वहाँ पे सो so, फाइनली हम लोग दार्जिलिंग पहुँच गए हैं दोस्तों बीच का रास्ता तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आधा रास्ता तो मैंने सोते सोते ही बिताया है और दार्जिलिंग पहुंच के सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेंपल है वहाँ पे हम लोग गए वहाँ पर घुसते ही बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था वहाँ पर दो टो छोटी छोटी दुकान भी लगे हुए थे जिसमें बहुत सारे आ, मतलब दिखने में आसामी टाइप के और मतलब दार्जिलिंग का ही है लेकिन सामान सब जो था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अंदर में भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर घूम के वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए और वहाँ पर घूम कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का डेकोरेशन तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा मतलब एकदम यूनिक स्टाइल था और हटके था और यहाँ पे लाफिंग बुद्ध का भी एक मूर्ति था जिसे देख के तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि उन्हें देखते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो बड़े क्यूट होते हैं और उसके बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर घूम के और मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि आप अगर दार्जिलिंग कभी जाएं घूमने तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा फिर मेरी मम्मी भी घुसी जब मैं घुसी थी तो मम्मी बाहर ही थी तो सेकेंड बार जब मम्मी घुसी तो मैं भी उनके साथ वीडियोज़ बनाने के लिए घुस गई थी तो 
ये सब मेरी मौसी मौसा सब है ये मेरे पापा मम्मी हैं तो ये मैंने ऊपर से वीडियो बनाया ऊपर से मतलब जो पहाड़ कट कर रास्ता बना है वहाँ पे तो वहाँ पे जो नीचे तरफ के जो घर सब है बहुत ही सुंदर दिखते हैं बड़ा बड़ा पहाड़ है और यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए और एकदम ठंडी ठंडी हवा बह रही थी वहाँ पे हेलो गाइस रुको हेलो गाइस देख सकते हैं हम दार्जिलिंग आ गए हैं ठंडी ठंडी वादिया सुनहरा मौसम इतने सारे सुंदर सुंदर घर देख सकते हैं आप तो यहाँ पे आप जितने भी लोगों को अभी देख रहे हैं ये सब मेरे फैमिली के हैं और मैं लाइन बाय लाइन सबका वीडियो बना रही थी ताकि सब कोई एक ना एक बार वीडियोस में आ जाए क्योंकि अब सब एक जगह तो नहीं रहते हैं इसलिए एक साथ वीडियो में आना पॉसिबल नहीं है इसीलिए मैं एक बार सबका वीडियो ले ले रही थी तो सेकेंड जगह जहाँ हम लोग गए वहाँ का नाम था बतासिया लूप और यहाँ पर हम लोगों को देख के कुछ कुछ आ, याद आ रहा था क्योंकि मेरे नानी के घर से जो मेहमान बहुत साल पहले आए थे तब भी हम लोग जब दार्जिलिंग गए थे तो यहाँ पर आए थे लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लुक चेंज हो गया है तो सबको वही याद आ रहा था लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं उस समय बहुत ही छोटी थी लेकिन आ, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था फिर हम लोग टिकट ले अंदर जा ही रहे थे तो वही गिनती कर रहे थे कि कितने लोग हैं उसी हिसाब से हम लोग टिकट खरीदें और मतलब बच्चों को भी बड़े बच्चे सबके लिए टिकट खरीदना था मतलब ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे तो उनको नहीं फिर हम लोग जा ही रहे थे तो एक अंकल मिले जिसमें ड्रेसअप जो दार्जिलिंग का होता है वहाँ पे वो ड्रेसअप पहन के हम लोग बगान में जाके फ़ोटो खिंचा सकते थे बट इससे पहले जब हम लोग गए थे तो मैंने एक फ़ोटो खिंचाया था तो वो फ़ोटो भी बहुत ही क्यूट था उसमें मैंने मतलब वो जो ड्रेसअप था वो पहन के फ़ोटो खिंचाया था तो वो फ़ोटो भी अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी तो वो फ़ोटो मुझे बहुत ही पसंद है मैंने उसे एक फ्रेम बना कर भी रखा है जिसमें बहुत ही क्यूट लग रही थी और फिर यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए रुक गए थे यहाँ पर बहुत ही अलग अलग जगह पर अच्छे अच्छे नज़ारे थे जहाँ पे फ़ोटो बहुत ही अच्छे आ रहे थे जहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था एंड उसके बाद मैं फ़ोटो खिंचाने में बिज़ी थी इसलिए वीडियो बनाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई फिर हम लोग हमारे थर्ड लोकेशन में आ गए जो एक ज़ू था तो वहाँ पे बहुत सारे दुकान लगे हुए थे जहाँ पे मतलब ठंडे के कपड़े थे बहुत सारे आ, अलग अलग चीज़ के दुकान सब लगे थे लेकिन मेनली तो वहाँ पे ठंडे ठंडे कपड़े जो मतलब ठंडे के समय में कपड़े पहने जाते हैं स्वेटर सॉल वगैरह और वो सब का डिज़ाइन भी मतलब बहुत ही अच्छा था तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग किए और यहीं पर हम लोगों ने अपना लंच भी किया और यहाँ पर भी घूम के बहुत ही मज़ा आया तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोस्टर लगे हुए थे जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हुए थे तो बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ पर घूम के तो इसके बाद का वीडियोस मैं नहीं बना पाई क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने पे ध्यान देती तो मैं घूम नहीं पाती अच्छे से और मुझे वहाँ पर घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा था तो उस दिन मैंने बहुत ही घूमा बहुत ही मज़े किया और वो दिन मुझे बहुत ही याद रहेगा वो एक यादगार दिन बन के रह गया और मुझे बहुत ही मज़ा आया तो फिर आ, उसके बाद हम लोग जब पूरा घूम लिए तो फिर शाम हो गई थी और हम लोग गाड़ी के पास आ गए घर लौटने के लिए और उसके बाद थोड़ा मेरा हालत ठीक नहीं था क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि मेरा थोड़ा आ, ऐसे रास्ते से प्रॉब्लम है फिर भी मैंने आ, अच्छे से सफ़र किया मतलब आ, फिर रास्ते में आते समय भी मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा सो ही लिया था लेकिन फिर भी उतना भी मुझे ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं लगा मुझे अच्छा ही लगा लेकिन घर आकर थोड़ा सा मेरा तबीयत ज़रूर बिगड़ गया था लेकिन उस दिन मैंने बहुत ही मज़े किया और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे थे जिसमें से कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और ये दिन बहुत ही यादगार रहेगा मेरे लिए और मेरे पूरे फैमिली के लिए क्योंकि हम लोग पूरे फैमिली के साथ दार्जिलिंग घूमने गए थे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय